ഹായോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അത് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ സോയാബീൻ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സോയ ചാങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ സോ സോയ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതറിയാതെ ഏതായിപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം അതൊന്ന് കുതിർന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനലിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ സോയ നന്നായി വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കിടന്ന് കുതിർന്ന് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സോയാബീൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം ഓരോ വട്ടം കഴുകുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റോസ്റ്റാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോയാബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെയല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും അത് നല്ലോണം അത് വലിച്ചു കുടിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും ആകെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കും തോറും സോയാബീനിലേക്ക് എണ്ണ കൂടുതൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഓയിലി ആയി പോവും അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സോയാബീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി അതിൽ കൊള്ളില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതാണ് വേറെ ചട്ടിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അരമുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക അരുവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ആ ചട്ടിയിൽ വല്ലാതെ അടിയിൽ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് പഴയ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മസാലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ മേലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സവോളയാണ് അത് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറന്നുപോയി ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവോള നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി കറിവേപ്പിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്തത് ഒപ്പം ഒരു ലേശം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ തീരെ എണ്ണ ഇല്ലാന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കും തോറും ഇത് എണ്ണ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈ സോയാബീൻ അതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഴിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ സോയാബീനൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സോയാബീൻ ഫ്രൈ ആണ് ഒരു സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭി